请等一下。这是你的清水。刚才两个小时根本就是我一个人在拉小提琴，那我不能收你的钱。上课之前我就告诉过你的。不行，我还是不能收你的钱。拜拜。好奇怪的感觉，我甚至还不知道他的名字，可是他带给了我很多的音乐灵感。原本三小节之后就一直接不下去的曲子，居然在这一晚，几乎就快要完成了。叹自悲，他太与人相处。以前他也很活泼的，而且特别喜欢唱歌。那场车祸，几乎让他失去了生命。但他勇敢的活下来了，可是他再也无法开口说话了，因为这世界上的任何声音，对他来说都已经很微弱了。可是他在写曲子，他从小就学音乐，在这方面有很大的专长啊。那场车祸之后，他几乎放弃了自己。直到有一天，我看到他抱着不能再拉的小提琴掉眼泪时，我才试着找家教，想帮助他找回过去对音乐的感觉。他听得懂我说的话吗？嗯，他会读唇语，另外就用手语。上课，好不好？嗯、那我明天来再上课好了。如果你决定长期教小倩音乐，你可以搬到隔壁来住。我父母都住在国外，房子空着也是空着啊。你可以把房租、车子都省下来，对于你急着筹学费，也很有帮助啊。当然，我希望你可以搬来住，长期固定的教小倩音乐，你可以考虑看看。重新开始吧。我是王力宏，我是你的音乐家教，你好。小倩，我相信你可以拉出好听的音乐，只是你害怕。你害怕你做的不好，就像我前一阵子，我害怕没有人喜欢我的音乐，没有人听我的表演，我根本没去上班
，只想好好的待在家里创作。可是我越这样，越写不出东西，而且失去了自信。不想出去，不想接电话，不想见人。你不要怕，你听不到音乐，就是音符早就在你脑海里面。你只要愿意把你对音乐的回忆重拾起来，你会发现，其实并没有那么困难。小倩，我相信你可以做得到，请你相信我。我是你的朋友，我很愿意帮助你。虽然看不懂你的意思，我还是很高兴。你至少愿意跟我沟通，谢谢。明天见，拜拜。高兴，我很高兴。
想了很久，该如何说？骗你，我了解你的感受。在心里，我们都努力交换的感受。你没有试过这个，很好玩的。完全不用忙而哭。I'm not afraid.